Hej och välkommen till Sundult. Nu har vi fått problem med den lilla balvagnen. Eller inte själva balvagnen utan vinschen. Vi har två problem med den här vinschen nu. Det som är mest uppenbart om jag sätter igång kontrollen här. Det är att eh, vinschen går. Och eh, här finns ju en eh, koppling så att man ska kunna dra ut linan. Utan att köra den. Och den ser jag till nu att den är ordentligt ilad för att köras. Men det är fortfarande så att trumman inte rör sig här nu på, på själva vinschen. Men jag kan vrida trumman här för hand hur lätt som helst. Det verkar precis som att den här kopplingen inte fungerar. Sedan har vi ett annat problem också. Nu har jag ju monterat, här är ju skyddet som vinschen sitter i på den här vagnen. Jag har plockat väck den så det jag vill visa det är att linan, nu har vi mycket lina ute eftersom vi har försökt att felsöka. Men om man ser här så slits den här linan väldigt mycket. Den har till och med gått av här på något ställe. Men den, den slits väldigt mycket. Och jag tror att det beror mycket på att när det är mycket lina på den här så går det emot den här delen hela tiden. Den här rullen här bak är större. Det här blir en väldigt liten men den bryter runt, runt den när det är fullt på rullen. Så det har slitit en del där. Om det har varit lite blött så lina blir blöt så känns det som att det, det kan slita mer och slira och lite sådär. På trumman. Och den har gått av också för det blir så när man tar ner en väldigt tung bal. Om man tar ner den här så är det svårt att, att se när det verkligen går förbi. Och då hamnar den här så att det sliter. Precis här som ni ser. Och då har den slitit sönder där. Så jag har fått knyta den. Men... Som tur är så är det garanti på den här eh, vagnen. Och när vi meddelade tillverkarna Iron Baltic att vi hade problem med vinschen så skickade de genast en ny till oss. Så att eh, den tänkte jag byta idag. Här är den nya vinschen och här kan man ju se hur, hur nära själva linan går. Den här, det är inte mycket luft här emellan. Jag får inte, ni kan inte se mitt finger här. Det är liksom knappt att jag får igenom det här buntbandet. Så det är inte konstigt att det går emot där. Men det var ju schysst att de skickade en ny väldigt snabbt. Det vi har att göra nu det är att den delen som sitter här ovanpå är själva radiostyrningen så den måste vi flytta över till den Ta och koppla väck elen från traktorn ska vi se hur vi kan få loss det här vi behöver någon liten nyckel här för de här kontakterna och sen en sitter det med slangklämmer där okej okay. då hämtar jag verktyg till för det Se om det var rätt storlek på den. Den var rätt storlek. Och den var rätt storlek. Även glada amatörer kan tydligen jag hitta rätt verktyg på en gång ibland. Den här eh, bollvagnen har vi använt väldigt flitigt i år. Vi har kört ut. Jag tror vi har kört ut alla balar om jag minns rätt. Det kan vara, vi, vi hade ju när de kom med balar till oss från, en, eh, från ett annat ställe. Då, eh, då hade vi en traktor som körde ut några balar åt oss samtidigt. Men annars så tror jag vi har kört ut alla balar i år med den här vagnen. Så att det har varit... Den har fått jobba hårt. Det som är lite så där med vagnen det är ju just det här när den, när den ska hela vägen. Det, det kan vara rätt tungt att få den att tippa över när man har en tung bal. Och sen just att när den ska ner hela vägen. Det är nästan så att de hade kunnat gjort... Så att den hade stannat i det här läget någonstans. Dels för att det ska vara lättare när man, när man ska tippa av den. För nu kan det vara så ibland att, att man får gå fram och liksom hjälpa den att tipp, börja tippa. 
Men hade de gjort ett stöd där de hade låst i det här läget med lite, 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 lite bakåtvikt så hade, hade man kunnat släppa ner den lättare. Så det hade de gärna kunnat få göra. Annars så har den fungerat utmärkt. Vi har kört med både ATV och med den här lilla traktorn och en annan liten traktor. Jag tror inte vi har provat att köra med pickup mer än att flytta den mellan några ställen. Men det skulle ju kunna gå att köra med en vanlig pickup också eftersom det är en 50 mm dragkula bara så hade det kunnat gå att göra på det sättet också. Men jag tycker det är fantastiskt när man ser på den här vagnen vad den kostar att det kan ingå en sån här radiostyrd vinsch till det här priset. Och bogin är ju inte alls dum att fördela trycket. Det finns ju andra vagnar där man kan justera bredden lite på vagnarna och så men vi har inte upplevt det som något problem alls. Den tar sig fram jättebra och det, det blir ju skillnad om man tänker sig att man hade haft en, en eh, traktor med eh, frontlastare och köra balen i där. Då hamnar ju vikten på framhjulet från balen och traktorn på framhjulet där. Jämfört med här så fördelar sig ju traktorvikten på traktorhjulen och själva balen på den här bogen mer eller mindre. Det är klart att det blir lite grann i på dragkroken också men det fördelar ju vikten väldigt bra. Se om vi kan få över den här eller om vi måste bossa ännu mer. Det är väldigt tacksamt att vi fick hjälp att få tag i en ny vinsch snabbt ifrån tillverkaren också. Det som hade varit spännande det hade ju varit att ha kunna byta det här flaket mot för att köra IBC-tank i sommar. Vi kanske får se till att göra en egen ram för att kunna köra IBC-tank. För då hade man kunnat använda den här för att flytta IBC-tankar exempelvis. Så. Smidigt. Den har verkligen fått bekänna. Vi har ju kört på ganska blöta ställen. Nu är vi snart vid påsken 2023 då. Så att det har gått nästan hela säsongen. Och vi har haft en ovanligt blöt tycker jag. Hel, om man ser till hela säsongen så har det varit ganska blöt. Mars i år har varit extremt blöt. Men det har ju varit utmanande var vi ställer våra balar och så. Men då är det skönt att, att ha en sån här liten vagn som... Dels kan ta sig fram så att vi kan verkligen ställa balarna på ett ställe. För vi vill ställa dem så att vi kan bearbeta marken. Till exempel om det är mycket vekitåg och sådana saker. Så kan vi ställa balarna där för att, för att få ett ökat tryck. Och dels så blir det inte så, nu på vintern så blir det inte så jättestort marktryck. Där den tar sig fram då. Ska vi se om vi får på radio styrningen här då. Den har fungerat klandefritt radiostyrningen. Ska säga det också att vi, vi kör ju denna med den här traktorn och här på den här traktorn så har vi monterat fast en kabel för att, för att koppla in till elen här då. När vi körde med ATV så behövde vi en liten förlängningsladd. Och då hörde vi av oss till ATV-huset och sa att där skulle vi behöva en förlängningsladd. Och då hjälpte de oss att göra precis en, en sån sladd vi behövde. Så det var jätteskönt. Så ATV har egentligen en, en vinsch på, på ATV. Men den sitter monterad på ett sådant sätt så att det blir inte riktigt bra. Det kan ni se i gamla filmer. Det vi inte har testat här nu det är ju då att... Att om man hade kört det med bil, hur länge kan man köra med ett löst batteri? För det, det tar en del kraft när den ska tippa över själva vaggan här. Jag tror att ett batteri skulle hålla ett tag. Nu när vinschen har krånglat lite så har vi funderat på vad man skulle göra så att man kunde sätta hit en handvinsch. Jag vet inte hur jobbigt det hade varit. Vi pratar om en sån här vinsch, tvåstegsvinsch där man kan flytta spaken för att få ett läge som är snabbt och ett läge som är starkt. Och ha det som backup om, om vinschen skulle krångla ännu mer. Ju fler möjligheter desto bättre. Nu har det varit jättebra att vi har kunnat använda olika maskiner. Att kunna använda en ATV. Den här traktorn och faktiskt en annan liten MF-traktor också. Beroende på var vi finns. 
Vi är flera delägare i solskensfarmarna så vi har lite olika maskiner att tillgå. Och som sagt, det går lätt. Du kan bara hänga på den efter en bil om du behöver flytta den snabbt mellan några längre ställen. Jag vet inte om det är någon annan som har en sån här balvagn eller flyttar balar på ett annat sätt. Det vore intressant att kan ni skriva någonting i kommentarsfälten så om det finns andra smarta lösningar för det är intressant att se. Att vi ville göra den här lösningen det var att kunna använda flera maskiner om traktorer krånglar och kunna ha den på flera ställen och just det att att det blir lägre marktryck ute på våra blöta marker. Komma bet- kunna bättre komma in till ställen och ställa av och så. Så vi har ställt av där av att önbräknen och vi har ställt av på veketåg och vi har när det har varit lite käle så har vi kört ut på vissa ställen. Det behöver inte vara så mycket käle med, med de små maskinerna. Det är värre med en större traktor som ska klara mer då. Så. Ja, det gick ju. Så. Jag kanske ska hämta en avbitare där så vi kan klippa av den. Ska vi se. Lös jag vid linan. Det är inte mycket utrymme där under. Vi får nästan se om vi kan. Jag kan lyfta hela vingen. Så smart kan man vara. Glad amatör. Gör vi så också. Så. Här ser man då hur det ligger. Att det ligger emot här uppe. Alltså när, den, när det är mycket drag i linan när själva balen är på väg upp då, då spänner det rejält här. Så, och då går det här emot. Och sen när du tar in det så hamnar ju linan lite olika. och Så här så det, det är nästan som man skulle vilja haft mindre lina på den. Kanske till och med stålvarje. Men just det är att det är ju bara en väldigt liten bit som man kör upp och ner här hela tiden. Och så många balar som vi har kört ut nu, det måste ju vara en bit över hundra balar, gissar jag. Så, så är det klart att in och ut och in och ut med balar. Man åker och hämtar en bal, lyfter på den med hög vikt. Och sen när du ställer av den så är det hög vikt igen på, på linan. Ska vi sätta dit den ordentligt på en gång? Vi tror på att det fungerar eller ska vi... Man ska väl alltid provköra. Va? Det är ju så lätt. Ja, linan går ut. Turneringen går in också. Funkar. Perfekt. Nu blir de andra i solskensfarmarna glada när den fungerar igen på ett ordentligt sätt. Oops. Så gör vi. Sätter vi på skyddet. Ska vi ha med oss den här kabeln och ha en utgång här bak. Här finns en, så att man kan sätta på en, en sladdkontroll också här på sidan. Till fjärrkontroll som man kan ha på styret på en ATV eller någonting sådant. Och vill man se mer om hur den fungerar så får man titta på de andra videor där vi monterar hela vagnen så man kan se hur den kom i, ett, i en låda, en trälåda kom den. Så fick man montera den. Nu kommer den utmanande delen att få igenom skruven för det ska igenom både lådan och så in i vinschen sedan. Vilket kan vara lite utmanande tror jag. Så sitter de in i det hålet i alla fall. Ska vi ta diagonalen så kan vi tro att vi hamnar någorlunda rätt. Men jag räknar på det nu. Det måste vara nästan det dubbla med balar. Vi måste ha kört ut 200 balar till våra djur. 
Vi har en del balar kvar för det. Säsongen är ju inte över än med utfordring. Det har varit ganska kallt ända fram nu till vi är inne i första veckan i april. Som sagt, det finns, rätt, det finns flera filmer när vi jobbar med, med den här på olika sätt när vi kör ut och så. så ta och titta i vårt arkiv och det kommer att komma fler filmer om den. Så du kan ju passa på att trycka på prenumerera på kanalen. Kostar ingenting. Trycker du på klockan så får du reda på när det kommer nya filmer här härifrån Sundhult. Och för er som är nya på kanalen så vi, vi har vi ju Highland Cattle. Vi har dem på ett speciellt sätt. Vi eh, kör med adaptivt rotationsbete på sommaren. Så att vi kör våra djur i små follor och djuren går ju ute på vintern hela året. Har ni inte sett det heller så finns det en del filmer om det. Nu är det sista skruven som ska skruvas åt här. Nu sitter det fast som det ska. Och då ska den i vaggan där. Och sen kan jag skicka ett meddelande till vännerna i solskensfarmarna att ny vind sker på plats så kan vi köra ut fler balar. Och då ska vi testa det här nu då. Då får vi koppla in batteriet. Smidigt med den kopplingen. Slå på fjärrkontrollen som automatiskt stänger sig. Och så. Här är en grej som är lite jobbig för att när den kommer i detta läget så går den i två stödben där. Så att när man kommer i detta läget så måste man gå fram. Och hjälpa till att putta på. Om det inte är en bal i för då är vikten på balen som gör att den så. Ska vi se här, om jag tar in den. Om ni tittar här nu så ligger linan väldigt mycket emot den här, det här lilla röret. Och det, det uppfattar vi som att det sliter väldigt mycket på linan. Då är det då lite fuktigt och grejer och det går mot det andra här så blir det inte så roligt. Du lossar den ifrån det hjulet där. Och sen när man kommer hit så drar man ju ner den extra mycket. För att den ska gå förbi. Och det blir ju inte heller bra här i den. Den blir ju superspänd här. Och slirar säkert på trumman och man belastar säkert saker där. För att få ner den lilla sista delen där. Jag vet inte om man kanske... På något sätt skulle justera ner. Det går faktiskt att dra ner den där. Det är lite spår över så man skulle kunna ta den lite längre ner. Själva de här hjulen. Vi får ju prova det här i alla fall. Så, ska vi prova att köra ut den lite igen. Där är den i. Men det är, det är inte lätt att avgöra det så att det... Den sliter där på det. Det är inte den optimala lösningen där. Men det är så lösningen ser ut. Hur som helst. Ny vinsch monterad. Det var vad dagens film skulle handla om. Vi får köra ut fler balar och se om det fungerar. Så får du hålla utkik på kanalen efter fler filmer på balvagnen. Till nästa gång så säger jag hej hej från Sundult.